వాడిని చీల్చి చండాడి వాడిని నాశనం చేసేంత వరకు వీళ్ళు బతికుండరు అంటే వీళ్ళు సో పల్లవి ప్రశాంత్కి నెక్స్ట్ అతని లైఫ్ అంటే అతనికి వచ్చిన పాపులారిటీ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత ఏం చేయాలని వచ్చిన కూడా అతనికి ఉంటుంది దాన్ని ఎలా నిలుపుకోవాలి ఫర్దర్గా ఏం చేయాలని చెప్పి సో ఇప్పుడున్న అతను ఆ క్లిష్ట పరిస్థితిని రేపొద్దున అతను రిమాండ్ నుంచి బయటకు రావచ్చు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి ఈ జైలుకి వెళ్ళడం వల్ల తనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ వస్తుంది తప్ప నెగిటివ్ ఉండదు యాక్చువల్గా తనకి ఇంకా సింపతి అనేది ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది అసలు నిజం చెప్పాలంటే సో కొంచెం భయం ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ అన్నా లేకపోతే జైలుకి వెళ్ళటం అన్నా మనలో ఒక రకమైన భయం ఉంటుంది అరే అంటే తను అది లైఫ్ క్రెడిట్ కి ఒక బ్యాడ్ రిమార్క్ తప్ప అంటే ఇప్పుడు రేపు ఎవరన్నా ఉద్యోగం ఇవ్వాలన్నా లేకపోతే ఏం చేసినా అన్నా లేకపోతే ఏం చూ ఏ తన బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే జైలుకి వెళ్ళి వచ్చాడన్న ఒక బ్యాడ్ రిమార్క్ తప్ప సో తనకి దీనివల్ల పెద్ద ఒరిగిపోయింది ఏం లేదు ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎ పాజిటివ్ ఓన్లీ ఓకే బట్ తను బయటకు వచ్చి ఏం చేయాలన్నది అది మీరు తనతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తే బెటర్ తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా ఎందుకంటే తన మనసులో ఏ ఉందో మనకు తెలియదు కాబట్టి సో హీ ఈ మైట్ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఎందుకంటే తను ఒక యాక్టర్ కాదు కాబట్టి ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కాబట్టి మేబీ తను ఆ పొలం పొలం చూసుకుంటేనే ఇంకా మేబీ పది మందికి హెల్ప్ చేసేవాడిగా రావచ్చు లేకపోతే తను స్వతహాగా ఏదన్నా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు ఎనీథింగ్ మైట్ హ్యాపన్ అదేనండి అంటే ఒక రకంగా జైలుకి వెళ్ళటం అనేది మానసికంగా కొంచెం కొంగ తీసేటటువంటి విషయం సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో అతని మనో నిబ్బరం కోసం మీరు ఏం సలహా ఇస్తారంటున్నది ఇప్పుడు వంద రోజులు జైలుకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత పద్నాలుగు రోజులు జైలు ఏ ఉందండి అది కూడా జైలే కదా ఓకే కాకపోతే ఆ జైల్లో ఏంటంటే పక్కన అందరూ ఉంటారు గేమ్స్ ఉంటాయి మంది ఉంటారు టైంకి ఫుడ్ పడేస్తూ ఉంటారు లోపల చాలీ చాలీని ఫుడ్ ఆకలితో ఆ కసితో గెలవాలన్న తప్పంతో ఆడుతూ ఉంటారు ఎందుకు చెప్పాలంటే బిగ్ బాస్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ ఇట్ చేయలే అనమాట సో అంటే అక్కడ అంత అన్ని రోజులు ఒక నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ జైలు అనేది ఒక రిమార్కబుల్ గా మన క్రెడిట్స్ చూస్తే ఒక చిన్న మచ్చలాగా ఉంటుంది తప్ప హీ తనకి పెద్ద ఒరిగేది ఏం లేదు యాక్చువల్ గా అంటే ఆ జై ఈ జైల్ నుంచి ఆ జైల్ కి షిఫ్ట్ చేయడం అంతే బట్ రెండు అంటే అది తన కెరియర్ గా తనకి ఏదన్నా బ్యాడ్ అవ్వచ్చు కానీ తనని యాక్చువల్ గా సింపతి వైజ్ గా ప్లస్ అవ్వచ్చు కానీ దీని వలన పల్లవి ప్రశాంత్ కి లైఫ్ లో వచ్చేది అంటే లైఫ్ లో పెద్దగా నష్టం వచ్చేది ఏమి ఉండదు నా ఉద్దేశం అంటే ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఎవ్రీబడి నోస్ అంటే తనకి సంబంధం లేని ఒక కారణంతో తనని జైలుకి పంపించారు యూజువల్ గా ఏంటంటే వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెషన్స్ చూసుకుంటే ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఒక ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సమౌహికంగా ఒక దాని మీద అటాక్ చేస్తే గ్రూప్ గ్రూప్ ని తీసుకుని వెళ్ళి మనం జైల్లో పెట్టాలి సో అలాగ ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని తీసుకుని జైల్లో పెట్టడం అనేది యాజ్ పర్ ద యాక్ట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇట్స్ కాంట్రవర్సీ అనమాట అలాగైతే చాలా మంది హీరోలకి సినిమాలు అవుతున్నప్పుడు సీట్లు చింపేస్తారు థియేటర్లు బదులు కొట్టేస్తారు స్క్రీన్ల మీద మంటలు వేసేస్తున్నారు అలాగని చెప్పి థియేటర్ ఓనర్ వెళ్ళి హీరో మీద కేసు పెడితే హీరో తీసుకెళ్లి జైల్లో కూర్చోబెడతారు అండి యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే కూర్చోబెట్టాలి మరి తిరిగి జరిగింది కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు హీరో అంటే ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుడు ఎమ్మెల్యేగా మీరు ఓట్లు వేస్తారు ఓట్లు వేసిన తర్వాత పెద్ద బిల్డప్ అంతా ఒక ర్యాలీ అంతా పెద్ద హంగామా చేసుకుంటారు బయటకు వచ్చి ఆ హంగామాలో ఎవరికన్నా ఏదన్నా ఎవరు షాప్లోకి వెళ్ళి ఏదన్నా ధ్వంసం చేయడం కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ హాస్టల్ ధ్వంసం చేసినప్పుడు అక్కడ ఎక్కడో చేతులు ఊపుతున్న రాజకీయ నాయకులు తీసుకెళ్లి జైలు లేవేం కదా అంటే అక్కడ జరిగిన యాక్టివిటీ ఇస్ డిఫరెంట్ అక్కడ రాజకీయ నాయకుడు ఇక్కడ పెద్ద స్టార్డమ్ ఉన్న హీరో వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఎవరు వెళ్ళరు ఒక అమాయకుడే కదా ప్రతి దానికి ఎదురించోవాల్సింది బలయ్యేది నాకు లాగా మీరు బలయ్యారా ఆల్మోస్ట్ బలి అవ్వాల్సిందే కొంచెం ఏదో కొంచెం బుర్ర ఉంది కాబట్టి బరిలోంచి బయటకు వచ్చారు సో కమింగ్ టు యువర్ కెరీర్ సో ఆఫ్టర్ అంటే మీ కెరీర్ చూసుకున్నా కూడా బిఫోర్ బి బిగ్ బాస్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ అనొచ్చా పెద్దగా ఏం లేదండి దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు తర్వాత చూసుకుంటే అందులో కంటెస్టెంట్స్ కి ఫైనల్స్ దాకా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరో ఏవో ఆఫర్లు ఇవ్వటము మనం సహాయం చూసాము అంటే బిగ్ బాస్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ గేమ్ అనమాట ఒక మనిషిని ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది దాని వలన మీకు సినిమాలలో డెఫినెట్ గా ప్లస్ మైనస్ అగైన్ ప్లస్ ఏ ఉండదు అంటే ఒక్కోసారి మీరు ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోతే ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎక్కువ చూడడానికి ఇష్టప
లేకపోతే అదే బిగ్ బాస్ ఫేమ్ తో మీరు బయటకు వచ్చే సినిమా చేస్తున్నా కూడా జనాలందరూ మీరు బిగ్ బాస్ లో క్యారెక్టర్ ని ఊహించుకుంటారు కానీ ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ ని జీర్ణించుకోవడం చాలా కష్టం అనమాట డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు అనమాట వదిలేయాలి దట్స్ బిగ్ బాస్ ఈజ్ ఓవర్ ఎక్స్పోజింగ్ ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయిపోతాం మనం ఎక్స్పోజ్ వల్ల మనకి సినిమా ఆఫర్స్ కూడా తక్కువ వస్తాయి అనమాట అరే వీళ్ళు వంద రోజులు ప్రజలందరూ చూస్తారు ఇప్పుడు నేను ప్రత్యేకంగా చూపించాల్సింది ఏంటి అని చెప్పి ఒక డైరెక్టర్ కి థాట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో బిగ్ బాస్ అనేది స్మాల్ స్క్రీన్ వరకే మళ్ళీ బిగ్ స్క్రీన్ లో మీరు పాపులర్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి కష్టపడుతూ ముందు వెళ్లాల్సింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీ సినిమా కెరీర్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు రైట్ అనే ఒక సినిమా చేశారు సో రైట్ అనేది యాక్చువల్ గా నేను కోవిడ్ టైమ్ లో రైట్స్ తీసుకుని చేసిన సినిమా అనమాట సో నాకు చాలా నచ్చిన సినిమా సో వన్ ఆఫ్ ది పాపులర్ డైరెక్టర్ మారుతి గారు సజెస్ట్ చేసిన సినిమా నేను మలయాళం రైట్స్ తీసుకుని సో ఆ టైంలో నేను బ్లాక్ సినిమా అదితో చేస్తున్నప్పుడు సో నేను మా ప్రొడ్యూసర్ కి చూపించడం జరిగింది అనమాట సో రైట్ సినిమాతో పాటు ఈ మెమరీస్ అన్న మలయాళం సినిమా బ్లాక్ సినిమాతో అవు షూటింగ్ అవుతున్నప్పుడు సెట్ లో చూపించాను వాళ్ళకి అందరికి చాలా బాగా నచ్చింది అప్పుడు సినిమాని మేము టేకప్ చేస్తాం సినిమా చాలా బాగుంది అని చెప్పి మన్దీప్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ మధు గారు కానీ మహంగాలి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ దివాకర్ గారు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ గా వచ్చి సినిమా టేకప్ చేయడం జరిగింది ఈ సినిమాకి వ్యవహరించిన డైరెక్టర్ ఎవరు శంకర్ అనే వ్యక్తి ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఫిల్మ్ బిజినెస్ మ్యాన్ అనమాట సో చాలా తన చేతుల మీదగా చాలా సినిమాలు బిజినెస్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో తను నాకు ఆడియన్స్ పల్స్ ఐ నో బెటర్ దెన్ ఎనీ వన్ ఈ సినిమా నేనే టేకప్ చేస్తాను సినిమాని నేనే డైరెక్ట్ చేస్తా అని చెప్పి అతను చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా చాలా కసితో ఈ సినిమాను అతను డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే మీరే సజెస్ట్ చేశారు ఈ సినిమా చేయాలని సినిమా అయితే నాకు పర్ఫెక్ట్ నా యాటిట్యూడ్ కి మెమరీస్ అది మెమరీస్ మలయాళం మలయాళం ఓకే అది తర్వాత తమిళ కూడా రిలీజ్ అయింది ఆరాతి సినిమాని అక్కడ కూడా సూపర్ హిట్ అనమాట ఎవరు చేశారు అక్కడ అరుణ్ నిధి అరుణ్ నిధి సో అక్కడి నుంచి మనం తెలుగులో తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో ఆ సినిమాలో ఎవరైతే హీరోయిన్ గా చేసిందో తమిళ్లో ఐశ్వర్య రాజేష్ అక్కడ హీరోయిన్ లో సో ఆ సినిమా అవుతున్నప్పుడు మా సినిమా హీరోయిన్ తన పక్కనే ఉంది అనమాట వాళ్ళిద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో అనుకోకుండా ఈషా యా సో ఐశ్వర్య తను ఫ్రెండ్స్ అనమాట అనుకోకుండా అదే సినిమా తెలుగులో తను చేయడం తనకు ఆల్రెడీ సినిమా చెప్తున్నాం నాకు ఆల్రెడీ సినిమా స్టోరీ మొత్తం తెలుసు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ నాకు చాలా నచ్చిన సినిమా అందులో చేసిన హీరోయిన్ నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పి తను కూడా ముందుకు వచ్చి చాలా కష్టంతో చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని సినిమాలో చేసింది అనమాట ఎప్పుడు వచ్చింది మెమరీస్ ఎంత నేను మెమరీస్ చూసుకునే తన ప్రొఫెషన్ తన కోసమే తన ఫ్యామిలీ సాక్రిఫైస్ చేసుకుంటాడు ఆ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్ తన ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే సాక్రిఫైస్ అయిపోతుందో ఆబ్వియస్లీ తనకి ఇంకా ఆ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి చాలా మంది కాప్ స్టోరీ అంటే ఫిట్ గా మంచి దృఢంగా ఉంటారు అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ కాప్ ఏంటంటే మొత్తం పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు లేచిన దగ్గర పడుకున్న తాగుతూనే ఉంటాడు ఆ డిప్రెషన్ లో బాధల్ని తట్టుకోలేక ఎప్పుడు ఆ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తలుచుకుంటూ కృంగిపోయే వ్యక్తి కదా అనమాట ఇది సో అలాగా అంటే ఒకప్పుడు స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఒక ఏసీపీ క్యారెక్టర్ ప్రజలు అభిమానించి ప్రజలు గ్యాంగ్స్టర్స్ భయపడే క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీని పోగొట్టుకుంటాడో విల్ బి కంప్లీట్లీ డిప్రెస్డ్ అనమాట సో అలాంటి డిప్రెషన్ లోంచి మళ్ళీ తను మామూలు మనిషిగా ఎలా అయ్యాడు ఆ డిప్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరుగుతున్న సీరియల్ కిల్లర్ మర్డర్స్ ని తను ఎలా చేస్ చేసి మళ్ళీ తన ప్రొఫెషన్ కి తను ఎలా న్యాయం చేసాడు అనేది సినిమా కథ అనమాట ఎక్కడన్నా దానికి కనెక్ట్ అయ్యారా మీ రియల్ సినిమా మొత్తానికి కనెక్ట్ అవుతేనే కదా సినిమా మనం క్యారెక్టరైజేషన్ ఆ సినిమాలో హీరో యాటిట్యూడ్ కానీ లేకపోతే బాధలు ఉన్నప్పుడు ఆ ఇమోషన్స్ కానీ ఫ్యామిలీకి తను ఇచ్చే ఆ టైం కానీ అభిమానం కానీ ఫ్యామిలీ చూపించే లవ్ కానీ సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఎడిక్టెడ్ అనమాట సో ఒక యాటిట్యూడ్ తో ఉన్నప్పుడు ఒక అగ్రెసివ్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా ఉంటాను పదాలు తెలియని పెదవులకు అమృత వాక్యం అమ్మ సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్న ప్రతి స్త్రీమూర్తి బాధను మేము అర్థం చేసుకోగలం ఫెటీ నైన్ వరల్డ్ బెస్ట్ ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్ మరియు జిల్ట్రిక్స్ అలారం సిస్టాన్ ని మొట్టమొదటిసారిగా ఏపీ మరియు తెలంగాణలో ఈ నెల తొమ్మిది ప్రముఖ సినీ నటి స్నేహ స్పెయిన్ దేశానికి చెందిన ఇంటర్నేషనల్ సీనియర్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ జేవియర్ హెరెర్ గారు ప్రారంభించారు ఈ శుభతరుణం 
లో రక్త పరీక్షలు ఏఎంహెచ్ టెస్ట్ ఆర్బిఎస్ సెమిన్ అనాలసిస్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఫోలికల్ స్కాన్ ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు ఉచితంగా అందిస్తుంది ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ న